இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம இப்போ இதில் வந்து எக்ஸல்லேருந்து டேட்டாவை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதில் கிளியராக வந்து பார்த்துருவோம் இல்லையா சி இப்போ நான் ஒரு டைம் திரும்ப ஒரு டைம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் ரன் டு த ஸ்டேஜ் ஸோ இப்போ கலெக்ஷனில் போய் பார்ப்போம் கரண்ட் வேலியூஸில் பார்த்தோம்னா வி கெட்டிங் டேட்டா எக்ஸல் டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு ரைட் பட் இந்த கிரேட் இல்லை இப்போ நம்ம இப்போ ரெக்கொயர்மெண்ட்டே என்னது தான் கிரேட் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த கிரேடை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே ஹார்ட் கோட் வச்சு அந்த கிரேட் கால்குலேஷன் லாஜிக்ஸ் இங்கே எழுதிருக்கிறோம்ல ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படியே இங்கே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சேம் கலெக்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ சேம் நேமில் இருக்கிற கலெக்ஷன் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் லூப் அந்த கலெக்ஷன் பேர் சொல்லிட்டோம் இங்கே அதை ஃபெச் பண்ணி எட்டு வந்து ஒவ்வொன்றா என்ன செய்யும் அப்படின் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இங்கேருந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் ரீசெட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் 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 டு திஸ் ஸ்டேஜ் சி கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஒர்க் புக் ஆகிடுச்சு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கலெக்ஷனில் இருக்கிற டேட்டாவுக்கு மட்டும் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிரேட் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் வருதுக்கா ஸோ இதை ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் இங்கே போய்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணி ஃபாஸ்ட்னு செலக்ட் பண்ணால் ஃபாஸ்ட் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸு ஃபிஃப்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சி கரண்ட் வேலையில் போய் பார்ப்போம் அவங்களோட ரெலவெண்ட் கிரேட் என்னவோ அது அசைன் ஆயிடும் ரைட் இது கிளியர் ஆச்சா ஸோ இதில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸோ இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸை எக்ஸல்ல இருந்து டேட்டா எடுத்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனில் டேட்டா சோர்ஸ் டேட்டா இங்கே இருக்குது இந்த டேட்டா எடுத்து நான் பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஃபைன் இப்போ இந்த இதில் எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஷீட்டில் வித் ரிசல்ட் இப்போ கிரேட் ஃபீல்டுக்கு வித் ரிசல்ட்டோட வேல்யூஸை கொண்டு போய் எனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து அப்படியே இந்த டேபிள் டேட்டாவை அப்படியே கொண்டு போய் ரைட் பண்ண போகுது பட் வித் ரிசல்ட்டோட அதாவது கலெக்ஷனில் என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே கொண்டு போய் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஷீட்டை எக்ஸலில் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஷீட்டில் கொண்டு போய் என்ன செய்ய போகிறேன் ரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது ஸோ ரைட் பண்ணுற மாதிரி டைமில் இருந்துச்சுன்னா பொதுவாக இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கக்கூடாது ஃபிசிக்கலாக ஓப்பனில் வச்சுருக்கக்கூடாது நான் இப்போ இதை அங்கே போய் ப்ராசஸில் போய்ட்டு அப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்டேஜ் ஆக்ஷன் அப்போ எக்ஸல் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணும் போது எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படும் அந்த எம்எஸ் எக்ஸல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ நான் இது ஜஸ்ட் இதில் இருந்து ஒன்று காப்பி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆக்ஷனுக்கு கிரியேட் ஒர்க் ஷீட் அப்படி சொல்ல போகிறேன் புதுசாக ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதில் ஸோ க்ரியேட் நியூ ஒர்க் ஷீட் ஸோ அந்த ஆக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஒர்க் ஷீட்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கா இந்த க்ரியேட் ஒர்க் ஷீட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஹேண்டில் ஏற்கனவே அதே ஹேண்டில் தான் இல்லையா அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் ஏதோ ஓப்பன் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் எதுவோ அதிலே தான் எந்த ஒர்க் புக்கில் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒர்க் புக்கில் தான் என்ன பேரில் புதுசாக ஷீட் க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஷீட் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ புதுசாக ஒரு ஷீட் ரெடி ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜ் எழுதும் போது அவுட்புட் ஏதாச்சும் இருக்காங்க கேட்டால் ஏன்னா ஷீட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறது தான் இது எதுவும் அவுட்புட்டை வேல்யூவை கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ தேவை அவுட்புட் கிடையாது ஷீட் த்ரீங்கிற பேர் அப்போ இந்த ஸ்டேஜ் ரன் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு நியூ ஷீட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இங்கே இந்த இதில் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன் ரைட் கலெக்ஷன் டேட்டா ஸோ ரைட் கலெக்ஷன் டேட்டா ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்குது ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது அந்த ரைட் கலெக்ஷன் என்ன இன்புட்லாம் கேட்குது பாருங்கள் எந்த இன்ஸ்டன்ஸில் அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் எந்த ஒர்க் புக்கில் அந்த ஒர்க் புக்கில்
செல் ரெஃபரன்ஸ் எந்த செல்லிலேருந்து ரைட் பண்ணுவோம் நார்மலாக எனக்கு என்ன செய்யணும் ஏ பொதுவாக எக்ஸலுடைய டேட்டாஸ் வந்து ஏ ஒனில் தானே ஆரம்பிக்கும் அந்த ஏ ஒனில் இருக்கும் அப்படி ஏ ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கலெக்ஷனில் ஹெட்டர் இருக்குல்ல அதாவது ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதான் ஹெட்டர் அந்த ஹெட்டரையும் சேர்த்து கொண்டு போய் ரைட் பண்ணணுமா இல்லை ஹெட்டரை விட்டுட்டு ரெக்கார்டை மட்டும் ரைட் பண்ணணுமா எனக்கு ஹெட்டரும் சேர்ந்து வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரூனு கொடுக்கும் இங்கே என்ன கேட்குது இன்க்ளூடு காலம் நேம்ஸ் அப்படி சொல்லி கேட்குது ஹெட்டரும் சேர்ந்து வேணுமா எஸ் எனக்கு ஹெட்டரும் சேர்ந்து வேணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் அப்போ ஹெட்டர் இதை நான் ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா நார்மலாக எனக்கு எப்படி ஆக்சுவலாக இப்போ ரை இப்போ அது இங்கே டிஃபால்ட் டேட்டாஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இதுதான் ஹெட்டர் இதுதான் ஹெட்டர் இப்படி தானே இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது புதுசாக ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்னா ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது ஏ ஒன்லேருந்து ரைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அந்த ஷீட்டில் அப்படி சார் ரைட் பண்ணும்போது இந்த ஹெட்டரையும் சேர்த்து ரைட் பண்ணுமா அல்லது இந்த ரெக்கார்டிலேருந்து ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டிலேருந்து ரைட் பண்ணுமா அதை தான் அங்கே கேட்குது அப்போ அப்படி கேட்கும்போது எனக்கு ஹெட்டரும் சேர்ந்து தான் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதனால தான் இங்கே என்னென்னு கொடுக்கணும் ட்ரூனு கொடுக்குறோம் கிளியரா இப்போ அவுட் புட் ஏதாச்சும் இருக்காங்கட்டா இல்லை அப்போ டேட்டாவை ரைட் பண்ணியாச்சு அந்த இடத்துல எங்கே ஸோ எனக்கு புதுசாக இந்த ஒர்க் புக்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்கள் எந்த ஒர்க் புக்கை யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஒர்க் புக்லேயே புதுசாக ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதில் டேட்டாஸ் எல்லாம் ரைட் பண்ணுறதுனால இங்கே நான் என்ன செய்யக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ அதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது க்ளோஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ நான் சில சேஞ் சேஞ்சஸ்லாம் நான் அதில் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லைட்டா அப்போ அதெல்லாம் சேவெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் க்ளோஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்ஸ் டைரெக்டாக கொடுக்காம நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் க்ளோஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த க்ளோஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு கேட்கும்போது எந்த இன்ஸ்டன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஷீட்டை டேட்டா ரைட் பண்ணி அப்போ அப்படி பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாம் சேவ் ஆகணுமா வேண்டாமா வேணும் அப்போ இதில் ட்ரூ ஏன்னா ஃப்ளாக் டைப் ட்ரூ ரைட் அப்போ இப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த சீட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த எண்டத்துக்கு இங்கே போடுறோம் ஸோ இதில் ஸோ இந்த ஸ்டேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிவிட்டு அப் டு தி ஸ்டேஜ் இங்கே வரைக்கும் போகணும்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்குறோம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருந்தாலும் அது ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அது வந்து ரைட் இப்போ போய் பார்ப்போம் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஃபைல் அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் சி ஷீட் த்ரீன்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு அதில் பாருங்கள் ஏ ஒன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்க்ளூடிங் ஹெட்டர் தான் நம்ம ப்ரைட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஹெட்டர் இன்க்ளூடிங் ரைட் ரைட் ஆயிருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா வித் கிரேட் வேல்யூஸ் எல்லாமே இது 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 அப்படியே அந்த கலெக்ஷனோட டேட்டாவை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே என்ன செஞ்சிருது ரைட் பண்ணிருக்கு அப்போ ஒரு கலெக்ஷன் எக்ஸலோட டேட்டாவை கலெக்ஷனில் எடுத்து அந்த கலெக்ஷனில் வச்சு சம் பிஸ்னஸ் லாஜிஸ் அப்ளை பண்ணி அதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் அகெயின் பேக் டு எக்ஸல் ஒரு நியூ ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணி ரைட் பண்ணுறது தான் பண்ணலாமா கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸோட டேட்டாஸை ஸோ பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸை திரும்பவும் பேக் டு எக்ஸல் அப்படின்னா எஸ் வி கேன் டூ இட் கிளியர் இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யலாம் டேட்டாஸை எக்ஸலில் கொண்டு போய் ரைட் பண்ணலாம்